வாங்க மலேசிய அம்மாவின் சமையல் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறீங்க இன்னைக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து வெண்டைக்காய் பிறகு சாப்பிட்ருப்பீங்க வெண்டைக்காய் பச்சடி சாப்பிட்ருப்பீங்க வெண்டைக்காய் சாம்பார் சாப்பிட்ருப்பீங்க இன்னைக்கு நான் வெண்டைக்காயும் கேரட்டும் வச்சு ஒரு பிரட்டல் க செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வெண்டைக்காய் நாலு வெண்டைக்காய் இப்படி வெட்டி வச்சுருக்கேன் கேரட் ரெண்டு வைக்க கேரட்டு இப்படி ரொம்ப வைக்கு நைஸாக இல்லாமல் கொஞ்சம் துருவி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் ரெண்டு நைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் பச்சை மிளகாய் உரப்புக்கு தகுந்தாப்பில் போட்டுக்கோங்க மிளகு மிளகாய் வந்து நான் வந்து ஒரு அஞ்சு மிளகாய் நைஸாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் தக்காளி ஒன்று கருவேப்பில்லை தேவையான அளவு உளுந்து வந்து ஒரு ஸ்பூனு கடுகு வந்து ஒரு டீ ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு டீ ஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஒரு டீ ஸ்பூன் தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் இப்போ வந்து நம்ம வந்து வெண்டைக்காயை வந்து முதல்ல வதக்கி எடுத்துக்கிடுவோம் ஏன்னா அது ரெண்டும் எண்ணெயில் போட்டோம்னா அந்த வெண்டைக்காய் வந்து வலுவலுப்பு கொடுப்போம் இப்போ வந்து நம்ம வெறும் சட்டியில் வ வறுத்து எடுத்துக்கிடுவோம் இது வந்து கொஞ்ச நேரம் அப்படியே வதக்கணும் எண்ணெய் இல்லாமல் வதக்கி எடுத்துருங்க எண்ணெயெல்லாம் ஒன்று சேர்க்க வேணாம் வெறும் சட்டியில் சும்மா வதக்கி எடுத்தீங்கன்னாவே அந்த வலுவலுப்புலாம் இல்லாமல் போயிடும் வெண்டைக்காய் வந்து ரொம்ப நல்லது எலும்புக்கு உள்ளது பிள்ளைகளுக்கு சும்மா கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட மாட்டாங்க இப்படி கேரட்டோடு பிரட்டி கொடுங்க இல்லைன்னா சாம்பார் மாதிரி வச்சு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வெண்டைக்காய் சாப்பிடாட்டினாலும் பரவாயில்ல சாம்பார் சாப்பிட்டுச்சுக்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப நல்லது இப்போ உள்ள இப்போ பிள்ளைங்கள்லாம் வந்து காய்கறி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப யோசிக்கிறாங்க அதனால் இப்படி வந்து நீங்கள் நம்ம வந்து பிச்சா செஞ்சு கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது அதனால் இப்படி பிரட்டி ஒரு நாளைக்கு கொடுத்து பாருங்கள் பிள்ளைகளுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் கேரட்டு பிரட்டலை வந்து நீங்கள் வந்து சாம்பார் சாதத்தோடையோ இல்லை ஒரு புளிக்கறியோடையோ இல்லை சைட்ஸ் ஏதாவது நீச்சு ஒரு இதுக வச்சு சாப்பிடையில் சாப்பிடலாம் இங்கே வந்து ரொம்ப உரப்பும் இருக்காது ரொம்ப சப்புன்னு இருக்காது வந்து சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் வெண்டைக்காய் கூட சேர்த்துக்கிறோன்னு நினைக்கிறவங்க கூட சேர்த்து சே சேர்த்துக்கோங்க நான் கொஞ்சம் தான் நான் போட்டிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு நான் வெண்டி வெண்டைக்காய்க்கு தக்கணும் அது நைஸாக விட்டிருக்கேன் இதே வெண்டைக்காயை இப்படி வ வர வர சட்டியில் போட்டு வறுக்கிறதுக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து கொலஸ்ட்ரால் இருக்கிறவங்க எண்ணெயில் பொறிக்க மாட்டாங்க இப்போ வந்து இதை வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து வச்சுக்கிட்டு இதெல்லாம் வதைக்கினதுக்கப்புறம் அந்த வெண்டைக்காய் அதில் கொட்டி பிரட்டி சாப்பிடலாம் அதுவும் நல்லாயிருக்கும் இது ஏன் நீங்கள் வந்து வெண்டைக்காய் வந்து வெறுஞ்சட்டியில் வறுத்துட்டு அப்புறம் கேரட்டோடு போடுறீங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க இது வந்து இது வளவளப்பு உள்ளது சும்மா போட்டிங்கன்னா தண்ணியில் போட்டு இது வந்தால் வலுக்கொழுக்குன்னு இருக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் எண்ணெயில் போட்டு வறுத்து எடுத்தீங்கன்னா கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இப்போது வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னாவே இந்த வெண்டைக்காயை போட்டுட்டிங்கன்னா வளவளவுன்னு வலுக்கொழுக்குன்னு இருக்கும் அதனால தான் இதை வந்து வெறுஞ்சட்டியில் போட்டு நல்லா வறுத்துடணும் அந்த வளவளப்பு இல்லாமல் வறுத்து எடுத்துடணும் வறுத்து எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் கேரட்டில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அதான் நான் சொன்னது மாதிரி இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துகிட்டு கூட சேர்த்துக்கலாம் இதே வெண்டைக்காயில் என்னென்ன பச்சடி செய்யலாம் நல்லாயிருக்கும் அதுவும் செய்யலாம் ஒரு நாளைக்கு நான் அம்மா செஞ்சு காட்டுறேன் நீங்கள் பாருங்கள் இது வந்து ரொம்ப இப்போ சொல்லியிருக்காங்க மருத்துவத்தில் சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து முட்டி வலிக்கலாம் ரொம்ப நல்லது வெண்டைக்காய் சாப்பிட்றது ஏன்னா வெண்டைக்காய் வந்து சில பேர் அந்த காலத்தில் என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படியே வெண்டைக்காயை பறித்து கொஞ்சம் நச்சுப்பிட்டு அப்படியே அந்த தண்ணியில் போட்டு போட்டு வளவளப்புனு அந்த தண்ணியை குடிச்சிருக்காங்க சில பேர் அந்த வெண்டைக்காயை வந்து அப்படியே வெட்டி காலில் கொஞ்சம் தண்ணியில் போட்டு பிசைஞ்சு காலில் வச்சு முட்டிக்கலுக்கெல்லாம் கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது ரொம்ப நல்லதான் முட்டி வலிக்கலாம் இப்போ நான் வெண்டைக்காயும் கேரட்டும் உங்களுக்கு பட்டி காட்டுறேன் நீங்கள் அதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்னமும் மறுபடியும் செஞ்சு சாப்பிடணும் போல் இருக்கும் இதை சாப்பிட்டு பாருங்கள் ஆனால் வெண்டைக்காய் வந்து இப்படி வறுத்தாச்சு ரொம்பவும் கருக விடாமல் இப்படி வறுத்து எடுத்துக்கோங்க வெண்டைக்காய் கூட போட்டுக்கிறேன்னுக்கே போடலாம் இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து என்ன ஊற்றிக்கிடுவோம் கடுகு பெரும்பாலும் துவட்டல் பொரியல் 
இப்படி உள்ள இதுக்கெல்லாம் கடுகு உளுந்து போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா அது சாப்பிடையில் அது கடைசி சாப்பிடையில் கொஞ்சம் ருசியாகவும் இருக்கும் பாசமாகவும் இருக்கும் உளுந்து சேர்த்துக்கிறது உளுந்து உளுந்து பலாரை வந்து செஞ்சு சாப்பிட்டா தானே உளுந்து சேர்த்துன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து உளுந்து சேர்ந்து சேர்த்து சமைக்கிறதுனால எல்லாத்துலேயும் நம்ம வந்து அந்த உளுந்து சத்து கிடைக்க கிடைக்கிது இப்போ வந்து பச்சை மிளகா போட்டுக்கிறோம் இப்போ வெங்காயம் இப்போ இது ரெண்டு நல்லா வதங்கணும் கொஞ்சம் செவக்க வதக்கிட்டு அப்புறம் தக்காளியை போடுங்க இப்போ போட்டிங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் வதங்காது நல்லா வெங்காயம் பெரிய வெங்காயம் வெட்டி போட்டிருக்கேன் நான் அப்படி சின்ன வெங்காயம் கூட வெட்டி போட்டால் நல்லது தான் ருசியாகவும் இருக்கும் சின்ன வெங்காயம் கூட நைஸாக வெட்டி போடுங்க பச்சை மிளகா இல்லாதவங்க வீட்டில் இருக்கிறபடி க காஞ்ச மிளகா சேர்த்துக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் ஓரளவுக்கு வதங்கியிருக்கு இப்போ வந்து கருவேப்பில் போட்டுக்கிறோம் கருவேப்பில் இல்லாத ஒரு சமையலா அப்படிங்கிற மாதிரி கருவேப்பில் போட்டால் என்ன வாசம் நம்ம வந்து கருவேப்பிள்ளை இந்த அளவுக்கு போடுறதுல சில பேர் என்ன செய்கிறா தூக்கி போட்டுறாங்க கருவேப்பிள்ளை சாப்பிட்றது எவ்வளோ நல்லதுங்கிறது நீங்கள் வந்து ஆயுர்வேத ப வைத்தியத்தில் சொல்லியிருக்காங்க நல்ல ஒரு உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது கண்ணுக்கு நல்லது அதை வந்து அதோடு சேர்த்து பிள்ளைகளுக்கு முடிஞ்ச வரை கொடுத்து பாருங்கள் இல்லை கருவேப்பிள்ளை பெருசாக இருக்கிறதுனால அதை தூக்கி போடுறாங்க அப்படின்னா நைஸாக வெட்டி விட்டு போடுங்க அது சாப்பாட்டோடு சேர்ந்து போயிடும் இப்போ வெங்காயம் கருவேப்பிள்ளை போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் கடுகு உளுந்து போட்டிருக்கோம் இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி தக்காளியை போட்டு கொஞ்சம் நேரம் கிண்டலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா எல்லாம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூளுக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டால் தான் ஒரு கலரும் கிடைக்குது கலருக்காக மஞ்சத்தூள் இல்லை கிருமி நாசிக்காகன்னு சொல்லுவாங்க கிருமி நாசி உள்ளது அந்த மஞ்சத்தூள் வந்து ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு அதனால் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கிடுவோம் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கு இப்போ வந்து கொஞ்சம் சீரகத்தூள் நம்ம சீரகம் போடலை ஏன்னா சீரகம் போட போட்டால் அது வந்து உளுந்து கடுகு போட்டிருக்கோம் கடிப்படையில் சீரகமும் கடிபடும் சீரக தூள் போட்டிருக்கேன் நான் இப்போ வந்து கேரட்டு போட்டுக்கிடுவோம் கேரட்டை குறைச்சி வெண்டைக்காய் கூட போட்டுக்கிடலாம் இல்லை கேரட்டை கூட போட்டு வெண்டைக்காய் கொஞ்சம் குறைச்சி போட்டுக்கலாம் இப்போ கேரட்டு வந்து நீங்கள் இப்படி துருவ முடியலை இது எங்களுக்கு பிடிக்கலை சாப்பிட்றதுக்க அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க நல்லா நைஸாக வெட்டி போட்டிங்கன்னா வெண்டைக்காய்க்கும் கேரட்டுக்கும் நல்லாயிருக்கும் அதை முதல்ல வேக விட்டுருங்க நல்ல கேரட்டை அதுக்கப்புறம் வெண்டைக்காய் போடுங்க வெண்டைக்காய் போட்டுட்டு கேரட்டை போட்டுறதிங்க ரொம்ப கொல கொலனு போன மாதிரி வெண்டைக்காயனால் ஏற்கனவே நம்ம வந்து வறுத்து வச்சுருக்கிறோம் ஃப்ரையாக வறுத்து வச்சுருக்கோம் அப்படியே இப்போ வந்து கேரட்டு போட்டாச்சு இதுக்கு தேவையான உப்பு போட்டுக்கிடுவோம் இது வந்து கொஞ்சம் உரப்பாகவும் இருக்கும் ஏன்னா நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கோம் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் உரப்பாகவும் இருக்கும் இது ரொம்ப நேரம் வேலை இல்லை ஒரு சா சாதத்தை வடித்தோமா இல்லை நம்ம ஒண்டியை ஒண்டியாக பெரிய ஆளுகள் ரொம்ப ஒண்டியாக போ டக்குன்னு வேலை கிளம்பணும் சாதம் இருக்குது 
அதுக்கு என்ன செஞ்சு செய்யலாம் அப்படின்னா ஒரு கேரட்டையோ ஒரு வெண்டைக்காயோ போட்டு நல்லா அப்படி பிரட்டி அதில் சோத்தில் போட்டு பிரட்டி சாப்பிடுங்க ரொம்ப ருசியாக இருக்கும் இதுக்கு தண்ணி தேவையில்லை பாருங்கள் கே கேரட்டு போட்டோடனே சத சதனம் வந்துருச்சு இப்போ வந்து நம்ம வெஜிடேரியனாக இருக்கிறோம் வெறும் சோறு வடித்தாச்சு இப்போ என்ன செய்கிறது வேறு என்ன வெறும் கேரட்டை மட்டும் பிரட்டி சாப்பிட்டா கொஞ்சம் சப்புன்னு இருக்குமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க இப்படி நான் போட்ட மெத்தடில் மிளகாத்தூள் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் மிளகா பச்சை மிளகா இதெல்லாம் கூட வெட்டி போட்டு உப்பு போட்டு இதுவும் அந்த கேரட் வெண்டைக்காயும் போட்டு சேர்த்து வெறும் சோறு சுட சுட வடித்து இந்த இதை போட்டு பிரட்டி சாப்பிட்டு பாருங்கள் அம்மா சொன்ன டேஸ்ட்டு வருதா வரலையான்னு பாருங்கள் முதல்ல இப்போ கேரட்டு நான் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ அது மேலே வெண்டைக்காய் போட்டு வெண்டைக்காய் போட்டு ரொம்ப நேரம் கிட்டான் வேண்டியதில்ல ஏன்னா இதில் இருக்க உப்பு உரப்பு எல்லாமே வெண்டைக்காயில் சேர்ந்துடும் கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் கிண்டிட்டு மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா வெண்டைக்காய் கேரட்டு பிரட்டல் ரெடி இதை வந்து நீங்கள் வந்து ச சோத்தோடு சேர்த்து சாப்பிடுங்க அம்மா செஞ்சுருக்கிறது பிடிச்சிருக்குன்னுச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ வெண்டக்காய் கேரட்டு பிரட்டல் ரெடி